Okay, so we just take a shot of everybody. It's grand. That's it. Just want to know who's here.
mint keresztjének az, hogy van egy otthonunk az Úr Jézus Krisztus dicsőségében, ahol a lelkünk mindig együtt törvend ő benne. Kedves nyászoló család, kedves testvérek, te kokosok anyunk, édesanyát, én már egy otthonban ismertem meg, amikor könyvesi van évvel körbelátogatjuk azokat az idős magányos, otthon már nem ápolható édesanyákat vagy édesapákat, akik egy otthonba kerülnek. Elsőnek ugyanakkor mindig az első kérések köszönés után, Imád kért és ígért, de a második mondata már útjára a legmunk felé terelődött. Mi van a legmunkmal, mi van a iskolával, mi van a cserkészekkel? Ti, akik kortársai voltatok őnéki, tudhatnánk tán a cserkészek közül tán, amiket támogatott, részben a munkaidó, vagy tán a temetés nem tudása, hogy nincsenek itt, de vannak azért reprezentások, képviselők, hiszen tudjátok, mivel foglalkozott kedves férjével, mi volt a szívű vágya, és mi az, amit valójában a Szent Magyar Ügyér az Úr Jézus elé tudott vinni, le tudott tenni az ő vállai elé. Ezekkel a nyitó gondolatokkal készülünk arra a legkérdőre, amihez ő alatt a lelkéért szól, utána elkísérjük abba a temetőbe, ahol együtt lesz férjével, bár odát már biztosan találkoztak az Úr Jézus közvetlen közelében. Testvéreim, viságyunk meg a ismeretünket, bánjuk meg üleinket, hogy méltóképpen ünnepelessük az Úr Szent Titkait, a keresztény igazából vigasztaljuk a szomorkodókat, akinek hányan van szívükben, Ugyanakkor nekünk élőknek legyen tanítás, ez az életvitel, ez az életmód, amely okosóval jó édesanyák elsőbetet jellemezte. Urunk Jézus Krisztus örömben és bánatban hozzánk kiáltunk, Uram, írgalma ez. Segéd és vigasztal a nyászlókat, Krisztus kegyelmez. Add meg az örök élet reményét minnyájunknak, Uram, kérgalmaz! Kérgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörgjünk! Istenünk, mindenható Atyám, Szent Fiatról hittel halljuk, hogy meghalt és feltámad. Add kegyemlet, hogy ennek a szent áldozatnak erejéből gyermeket elsébe, aki Krisztusban halt meg, Krisztusban örvendezzék a boldog feltámadásnak. Aki veled él és és a Szent Élek Keresztében, Isten mind örökkök, örökké. Amen. Most pedig alkozzunk el a Szent Élásra, hallgassuk meg azt a részletet, amelyet nekünk üzennek az Úr Jézus, az Evangélium gondolatain keresztül. Az Evangélium meghallgatásához szálljunk. Az Úr legyen veletek, és a keletkedet. Evangélium Szent János könyvétől. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus szemét az égre mellett így imádkozott. Atyám, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek velem azok, akiket nekem adtál. Lássák dicsőségemet, melyet te adtál nekem, hiszen te már a világ teremtés előtt szerettél engem. Én igaz, Atyám, a világ nem ismert meg téged. Én azonban ismerlek, és így ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettelek velük, és meg is fogad ismertetni, hogy bennük legyen a szeretet, amelyel te szeretsz engem, és én ő bennük vagyok. Ezek az evangélium igényi. Állatom téged, Krisztus! Kedves Jászlók, most hallgassuk meg első változatában a Magyar Volt Szilárdnak az életrajzi összeállítását édesanyjáról. Ehhez foglaljuk most mi nyárként. Szilárd! 
Érzsinyány, Fisiszkovics, Nemzsérnek született március 7-én, 1914-ben, Albert Balván. Édesapja, Cikész, Fisiszkevics, Ferenc volt, amely mána, persze, Albert Balván, Budapestnek egy belső része közel a magyar központi, a magyar kontrához. Ez a nyelvben, hogy annyi végén egy virágot lehet, mikor még szállt magamat, amikor adta az élet lehetőségei, hogy találkozott egy jó kép fiatal emberrel, mellette teljesen egy cukrász, Marnyi Pál, Károly. Született Sátorai Ajjó új helyen, pedig 1909 ben. Lett az ő szerelme, mivel finom csüteményeket csinált a saját bolgyákat, és így lett neki két oldalas szerelme. Együtt hajó az egyik oldalon, a finom csütemények a másik oldalon. Évek után a sok finom csütemények mellett megesültek Albefalban 1933-ban. És ez aztán később jöttek a gyerekek, nekik születtek gyerekek, az legelső lány, Erzsike, akit nagyon szeretek, és Péter, fő, fiúk. Sajnos, amikor kis Erzsike betöltötte körülbelül a nyolcas évét, akkor elindult egy máma a másik világháború. És utána persze jöttek a katasztrófiát, a legelső. Már az első világháborúban anya, apja, aki egy nagy rangú katona vitéz volt, már megmutatta őket, hogy az életét küzdeni kell. Akkor az apja, aki egy járony pirom volt, megmutatta, hogy az ember, az embernek a saját önszabadsága fontosabb mindennél. Abból elindult, elindult a saját cukrázdáját a második világháború előtt, amiben sok sikerre volt, mivel nagyon híres cukrázdával, tanultak meg a szakmáját, és kivitanult a finom eh, tanulványi dolgai eh, budapokra, és ott van egy, egy nagy sikeres üzenete, ő indult el, amikor sok minden dolgokat tudott vásárolni. Egyik első ötven személy volt, akinek már saját dékában,
When Father passed away now, he said, I had a daunting task of taking her mother to the nursing home at Elstonwick, where she would live out the rest of her life. But you know, it was there that we really had the opportunity to share the meaning of life for us all. And it was there she really poured out her heart for the concern and love of her grandchildren.
the oldest brother stepping up. Hello, my friends. Thank you all for coming. I'm sure she would have liked to say goodbye to every one of you. Some of you have probably seen the hurt many long ago. And we really appreciate that. You heard our story of our life. But I must give my friend, my children a special thank you because they are born. wonderful grandchildren to the world and the last year was you may not realize but it was super super I thank you all
Amiénk Jézus Krisztus este, és mire legyen. Ő mielőtt önként áldotta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szól. Tegyétek és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, melyik értetek, A vacsorok után ugyanígy kezére vett a kerejét is, majd ismét hálát adott, odaadt a tanítványainak és így szólt. Vegyétek és ugyanok ebből minnyájam, mert ez az én vérem kejte az Úri és Örök Szövetségé. Ez a vér értetek és mindenkiért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Émen időnk szent a Korázat kérdezik, Urunk, és hitel vagyunk feltámadásodat, ami ez nem jött. Ezért fiatalának és feltámadásának emlékét ünnepelve, Felajánljuk neked Istenünk az éles kenyerét és az üdvösség tejtét, és állátunk meg arra méltatál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Évekért műtjön egy a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és férében részesülünk. Viselt szíveled úrunk egy házat sorsát az egész világon. Te tökéletesé a szeretetben, János Pál Pálpánkkal, Jós Püspökünkkel és az egész apsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Erzsébet szolgálódról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Akkor, aki a kerességben, titokzatos módon részesült ki a halálában, részesüljön ki a feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében állunk testvéreinkről, és mindazokról, akik itt vannak a bízva távoztak el a világból, bocsájt őket szent szélen látmására. Önjön kérő minnyájukon, hogy Isten anyjával, boldogságos szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szentel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiak által. Ő által, ő vele és ő benne, a kiért minden adó vagy a Isten, a Szent Lélek keresékben, minden tisztelet és dicsőség, mint örökkön, örökké. Amen. A szökömeni szellemében most együtt így imádkozzunk. Miért kell nekem, aki a mennyekben hallgat,
Üdvözlőjük Mária, Malasztasztal helyet, az Úr Magasztal. 